presentan a la comisión que habrá de presidir las casillas para las elecciones del Partido Acción Nacional el próximo domingo. Al ser esto una elección popular, se han nombrado diversos coordinadores de casilla. Juan Antonio Gutiérrez está comisionado en San Ciro de Acosta. J. Concepción Álvarez Barrientos en Ciudad Fernández. José Hilario Loya en Río Verde. Se espera que salgan a votar 563 personas. 273 de Río Verde, 185 de Ciudad Fernández, 190 de San Ciro de Acosta y 5 de Lagunillas. Las casillas se ubicarán en las instalaciones del partido. Se abren a las 9 de la mañana y se cierran a las 5 de la tarde. Partido los militantes de todo el país tendremos derecho a elegir a nuestro dirigente nacional. Esto le da un tono especial a la campaña. Es la primera vez que contará la voluntad de todos los que integramos este partido a nivel nacional. Así pues, esta, esta comisión, eh, ya hemos hecho algunos trabajos, la comisión tomó un primer acuerdo, el licenciado Juan Antonio eh, estará más de cerca vigilando los trabajos en San Ciro de Acosta. Ya están conformados, eh, se va a hacer la apertura el día 18 de mayo por parte de los funcionarios de Casilla, ya están integradas las mesas, es a las 10 de la mañana la apertura, a las 5 de la tarde es el cierre, todos los centros de votación contarán con una manta en la cual se pondrán los resultados en cada uno de los centros de votación. En, en Río Verde eh, la, la casilla está conformada por el eh, señor Raúl Horacio Muñoz Rodríguez, Graciela Gallego Ramos, la contador público Olga Guadalupe Gutiérrez Ávila y el profesor Agustín Espindo Lazales. En Ciudad Fernández, por la señora María de la Luz Martínez Santillán, Seferino Martínez Hernández, Agustín González Rico y Yolanda Gobea Alvarado, son los que están en Ciudad Fernández. Y en San Ciro Acosta, J. Pedro Colunga Maya, J. Belén Hernández, María Consuelo Martínez y Mario Estrada Estrada. Ellos van a recibir el, eh, la votación de todos los militantes del Partido de Acción Nacional en cada uno de los municipios. Cabe señalar que Ciudad Fernández, recibe, digo, San Ciro Acosta recibe la votación de, de Lagunillas. Entonces este, van a tener un poquito más de trabajo en ese, en ese centro de votación. Eh, nos toca hacer los árbitros para que haya transparencia. Eh, se va a aprovechar los avances tecnológicos ya que eh, los resultados se enviarán vía electrónica y el conteo nacional de los resultados va a ser pues, muy rápido.